¡Eh, chicos! <coughs> Lucky en un nuevo video. Eh, estamos a punto de... Bueno, ya se supone que dormimos, ya registramos todo en la casa de Toriel. Ahora... Estos libros están pasados. Estos libros están pasados. Deben de haber leído muchas veces. O sea, ¿no estarán gastados? Amigo mío. Veamos a ver qué cura. Creo que debería jugar en el piso de arriba. Ah, bueno. Eh, como para los que se preguntan, muchas personas saben que esta mierda tiene como muchos diálogos mucho, a cada rato. Eh, bueno, cabe recalcar que aquí, aunque te pases más de 10 veces abajo, Toriel se va a enojar un poco, pero más allá de eso, nada. O sea, no cambia en nada todo. Dentro hay un viejo calendario que indica inicios del año 20... No, do, 201X. No sé cuánto es. A ver, 201X. So, la X es un 10. Entonces sería... Eh, 2110. No. Sí, 2110. No, pues, buena loca. Son 2011. Ah, sí, 2011. Ahí está. <coughs> Me costó. <coughs> creo, y creo. A ver. La que se queda haciendo esta cosa. 201X 201 10 2110 Eso 2110 No, 2108 <ríe> Me costó Jesus Pero bueno, bueno, bueno eh, Veamos que por acá Es un libro de historia Aquí hay una página de azar Atrapados tras la barrera y temerosos del futuro, de futuros ataques humanos, nos retiramos. Caminamos muy muy adentro de la tierra, hasta alcanzar el final de la caverna. Extra nuestro nuevo hogar, al que llamamos hogar. Por muy genial que fuera nuestro rey, los nombres se le daban, la, se le daban de pena. Los barrotes de, esta, de estas herramientas han sido limitados para hacerlas más seguras. Dale. ¿Se dan cuenta que ahí hay una mini silla? Acá hay una silla grandota. Y acá hay una silla grandota. ¿No había dado cuenta de eso cuando jugué el juego? <coughs> hay algo de pelo blanco trascado en el sumidero. Por alguna razón hay una barra de chocolate de marca en la nevera. Dentro de la alacena hay cortagalletas para monstruos de jengibre. El tamaño de la tarta te limita, intimida demasiado como para comértela. El fogón está muy limpio. Toil debe usar fuego mágico en su lugar. Ay, que me da tristeza ver ese chocolate de marca en la nevera. Ay, me da tristeza. ¿Por qué te pusiste un nombre tan complicado, men? Bueno, este men. Este men que tira chistes fomes. Dime, ¿a qué viene la referencia del chocolate? Contéstalo en tu próximo video. Para que vean la respuesta del chocolate van a tener que ver el video de Tingling Ay Dios mío santo, ¿por qué se pone un nombre tan complicado de pronunciar? Hablemos con Toriel ¿Ya te has levantado? Mm. Quiero que sepas que cuan... cuánto me alegra tener a alguien aquí Hay muchos libros viejos que quiero compartir <coughs> Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos También he preparado un plan de educación para ti a lo mejor te pilla de sorpresa, pero siempre quería ser una profesora. De hecho, quizás no sea tan sorprendente. Aún así, me encanta la cara de... de mm, que pone Dori. Me alegra tenerte aquí, Ley Torre. Me alegra tenerte viviendo aquí. Oh, ¿querías algo? ¿Qué ocurre? 
No, no puedo decirle eso tan luego. Bueno, vuelve a hablar conmigo si necesitas algo. Ah, pero si eso ya lo puse, vos, estúpida. Les conté que estoy sin mi control porque mi control está sin control está sin batería. Bueno, ahí está sin batería. Ay, chao, chao. No, puedo, no, no, ya, ok. Oh, hola. ¿Quieres escuchar algo sobre este libro? Puta la wea. <ríe> Se llama 72 usos para los caracoles. ¿Qué te parece? Claro. Aquí hay un hecho emocionante sobre los caracoles. ¿Sabes que los caracoles a veces les dan vueltas a su sistema digestivo cuando crecen? ¡Qué asco! ¡Interesante! Así es. Bueno, háblame si necesitas algo más. ¿Qué ocurre? Lo siento, Tori. Tengo que hacer algo. Quédate aquí. A ver, a ver, a ver. Como yo soy una señorita que previene la desgracia. Ay, ver una casa tan bonita y pulcra en las ruinas te da determinación. No sé si alguien sabe, esa es como una pregunta porque ni siquiera yo lo sé. En la casa de Todriel, arriba hay un letrero. ¿Ese letrero qué mierda dice? No tengo ni idea. De hecho, siempre me lo está preguntando, no sé qué dice. Así que si alguien sabe, por favor, déjamelo en los comentarios porque de verdad quiero saberlo. Ok. Deseas saber cómo volver a casa, ¿cierto? Al frente se hay el final de las ruinas. Un portal de solo salida hacia el resto del subsuelo. Lo voy a destruir. Nadie podrá marcharse otra vez. A ver, a ver, a ver, egoísta de mierda. Ahora es un buen niño y ve el piso de arriba. No porque tú tengas depresión tengo que guiarme contigo, ¿no? Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Vienen, se van, mueren. Ni ingenuo. Si abandonas las ruinas, el Asgore te matará. Solo estoy protegiendo, ¿entiendes? Ve a tu cuarto. Ay, qué triste. Y yo le dije, no, si quieres sanar tu depresión. No es igual, Tony, es muy buena gente. No intentes detenerme. Ese es tu último aviso. <coughs> Mierda. ¿Tanto quieres marcharte? Hmm. Eres igual que los otros. Solo hay una solución para esto. Ponte a prueba. Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. Ya. Voy a decir algo. Solamente si yo muero... <risa> Voy a mostrarles una cara que pone Toriel cuando nos mata. Solamente pues, si muero. <ríe> Cosa que no veo. Hablar. No has podido pensar en ningún tema de conversación. ¿Cuándo empezar un tema de conversación de conchito? Toriel mira a través de ti. <ríe> Dios. Puedo intentar pensar en algo que decir, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah. Hablar. Irónicamente, Alan no parece ser la solución en esta ocasión. ¡Puta! <ríe> que estoy estúpido. Eh, Caramelo monstruo. Eso pues se da el chico. ¿Y dónde verga me pongo para que me machu? Ay, no tengo más cosas. <ríe> y no puedo comer mi tarta. Ay, ay, ay. ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo. Bueno, lo más probable es que pierda aquí. Irónicamente, ahora no aparece la solución en esta ocasión. ¿Le tengo que darle perdón a Metori y no me mate? Ay, 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 ay. Ya, prepárate para morir. <ríe> Como que te los pone más fáciles. Ay, no, no, híjole, híjole. Ay, dije, uno, la concha de tu madre. Oh, qué rico suerte. <ríe> que ven dos, que ven dos. Ya, no tengo que preocuparme, puedo estar súper playa. 
Porque sus ataques me van a chuntar porque ya no, ya no me quiere. O sea, no, no me quiere matar. O sea, no me quiere poner a la prueba. Ya le dimos pena. ¿Qué, int qué intentas demostrar? <risa> Intento demostrar que no necesito moverme para que no me chunte. Lucha o vete. Pero si tú eres la única que no está luchando, mujer. ¿Qué triste? ¡Basta! ¿Te sientes culpable? ¡Híjole, híjole! ¿Por qué estoy diciendo híjole, weón? ¡Deja de mirarme así! <risa> Cada vez me lo ataques que triste. ¡Márchate! Ya, pero si me diera... me dejara de hacer piedad, podría marcharme. ¿Hasta cuándo tengo que hacer que ya? No voy a arriesgar para ver si el fueguito se corre cuando me corro para el lado. Sé que quieres volver a casa, pero. Pero por favor, vuelve al piso de arriba. Prometo que papá, cuidaré bien de ti y que te eche su cara. Sé que no tenemos mucho, pero. Mira, yo no quiero que mi dieta. Este complementado con caracoles, así que me conviene mucho irme. Puedo tener una buena vida. ¿Por qué me los pones tan difícil? Por favor, ve al piso de arriba. <coughs> ¡Ay, su cara! <risa> Jaja. Patético, ¿verdad? No puedo salvar ni a un solo niño. Pero si me acompañara... No, entiendo. No sería feliz atrapado aquí abajo. Las ruinas son muy pequeñas una vez que te acostumbras a ellas. No sería cor correcto que crecieras en un lugar así. Mis expectativas, mi soledad, mi miedo. Por ti, mi niño, los dejaré de lado. <risas> si realmente deseas abandonar las ruinas, no te detendré. Sin embargo, cuando te marches, por favor... No regreses. Hija de tu mamá. <risa> Espero que lo entienda. <risa> Ay, abrazo de oso. O sea, de cabra, en este caso. Adiós, mi niño. <coughs> Bien, me da mi paja de volverme, así que no lo voy a hacer. Así que vamos a abrir esta verga y nos vamos. ¿Tú Espérate. Me acabo de dar cuenta que no tengo nada para... Ah, no, pero... Ya, ya. Que me gasté toda la oscurita de las ruinas. ¿Por qué hice eso, estúpido de mierda? ¡Listo! ¡Muy listo! ¿Te crees de lo más inteligente? Eh? En este mundo es matar a morir. ¿Has podido jugar con tus propias reglas? ¿Le has perdonado la vida a una persona? <risas> Apuesto que te sientes genial. No has matado a nadie esta vez. ¿Pero qué harás si te encuentras con un asesino despiadado? Morirás y morirás y morirás. Hasta que te canses de intentarlo. ¿Qué harás entonces? ¿Tu frustración te va a llevar a matar? ¿O te rendirás y abandonarás este mundo? ¿Heredando yo así el poder de controlarlo? Soy el príncipe de este mundo y su futuro. No te preocupes, mi, pe me pe mi pequeño monarca. Mi plan no es el regicidio. Mío. Esto es mucho más interesante. ¿Saben qué? Me acabo de acordar del boss. Del final de esta mierda y me da ataque cardíaco porque siento que me voy a morir a cada rato. Ahí van a ver mi vergüenza. Un <coughs> Toy Fox. Ay, ese hombre, un genio. Ay, ay, ay. Hay una cámara escondida en los arbustos. Ay, ni siquiera puedo... Es que nunca había visto si se podía tocar esto. 
Ay, quiero un punto de guardado, coño. A ver, veamos si se puede hacer esto ahora. Creo que si uno se da vuelta rápido puede ver a Flowey. ¿Por qué no puedo? Maldito sea. Go, 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 go. Ay, ay, ay. <coughs> ¿Por qué se demora tanto? En volar igual, si nos tenemos que enfrentar a él No importa, porque es muy pequeño, es de los mismos porte Ay, ¿por qué engaño? Que se va a sacar la verga <risa> Humano ¿No sabes cómo saludar a un nuevo amigo? Ah, puta la mierda Traducción. Algunos lo ponen como amigo, otros como colega. Date la vuelta y dame la mano. No quiero, weón, no quiero. Por eso no quería. Por eso no quería. Jeje, viejo truco del cojín perro. Me agarró en la mano. Una anécdota muy flash. Yo una vez cuando iba en el colegio aún. Eh, <ríe> en ese tiempo, las, pap las papitas fritas que venden acá en Chile, eh, podías tener dos premios. Uno era un balde como con un tipo de smash. De smash. <ríe> smile. Smile creo que no. Smile es un aro. Bueno, eh, esto es una goma pegajosa que si la apretas es como un cojín pedorro. La cosa es que yo tenía eso. Y al mismo tiempo también estaban promocionando un cojín pe pedorro de real. Y yo lo quería. Yo le decía a mi papá, mamá, yo lo quiero, yo lo quiero, se lo quiero poner en el asiento del profe. Y nunca me lo compraron. Ay, y una compañera la tenía. Y yo le decía, no, ella me decía a mí, pongámosle en el asiento del profesor y yo estaba así como, pago, pago, y nunca lo hicimos. Bueno, eso, <ríe> eso es mi super anécdota flash. Siempre tiene gracia, sí, verdad. En fin, eres un humano, ¿verdad? Me parto. Soy Sans, Sans el esqueleto. Se supone que debo estar al tanto por si eran humanos, pero ¿sabes qué? Eh, la verdad es que no me apetece capturar a nadie. Ahora bien, mi hermano Papyrus es un fanático de casos humanos. Oye, de hecho, creo que es ese de ahí es él. Tengo una idea. Pasa por ese chisme con forma de... Ja, de ver... De verja. De verja. Si sí, tú pasas. Mi munucho hizo las barras demasiado anchas. Rápido, detrás de esa lámpara de forma conveniente. Qué chistoso es esto. Pacha, Manucho. Tú sabes que Pacha, hermano. Han transcurrido ocho días y todavía no has recalibrado tus puzzles. Solo me merodeas fuera de tu puesto. ¿Qué haces siquiera? Observa esta lámpara. Es muy chula. ¿Quieres verla? No, no tengo tiempo para eso. Y si una mano pasa por aquí, quiero estar preparado. Seré quien lo haga, debo ser quien lo haga, capturaré a un humano. Entonces, yo, el gran papyrus, conseguiré todo lo que merezco por completo. Respeto, reconocimiento. Por fin podré unirme a la guardia real. La gente me impedirá que sea su amigo. Me bañaré en una ducha de besos cada mañana. <ríe> Qué miedo, bueno. A lo mejor esta lámpara te ayuda. ¡San! No estás ayudando, peso de vago. Todo lo que hace es sentarte y hacer. A... Y agaranear. <ríe> Me costó. Cada día te vuelves más y más perezoso. Oye, relájate. Hoy he hecho una tonelada de trabajo. O oh, acá el cielo duda. Dios se fue. Espérate, las campanitas son. O sea, la. ¿Sonó después? ¡Sans! Venga, estás sonriendo. Lo sé y lo odio. 
Ay, ¿por qué alguien tan grandioso como yo tiene que hacer tan poco por reconocimiento? Uh, parece que te esfuerzas mucho. Hasta la medula. Ya, eso sí, eso sí me causó gracia. Ah, iré a entender mis puzzles. En cuanto a trabajo, doblo un poco más. ¡El espinazo! Vale, ya puedes salir. De hecho, oye, odio molestarte, pero ¿me harías un favor? Estaba pensando, últimamente mi hermano está algo de pre. Nunca he visto a un humano y era tal vez la ley del día. No te preocupes, no es peligroso. Incluso si intento hacerlo. Mil gracias. Es la de adelante. Quiero ver a este hijo de su mamá. No sale, no sale, no sale, no sale, no sale, no sale. ¡Ahí está! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? <ríe> Me voy no sigue. A ver. Puta, no salí ahora. Bueno, pero el punto es que si te das vuelta rápido, eh, puedes ver a Floppy siguiéndote. <ríe> ¿Cómo era ese paso? Ok, vamos a llegar al punto de partida. Y... A ver, a ver, hay algo por aquí. Es una especie de puesto de control, pero adentro hay botones de ketchup, mostaza y otros condimentos. La conciencia de esta lámpara aún te llena de determinación. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Eh, suscríbete al canal, dale me gusta el video. Comenta qué te pareció. Ding dong dong. Debes responderme la pregunta que te hice. Sobre la barra de chocolate. A ver si entendiste. Eje, eje. Eh, ah, acuérdense. En las ruinas dije que qué significaba el letrero. Todavía no lo sé. O sea, obviamente no lo sé, pero lo pregunté, así que si alguien sabe, le agradecería mucho que me lo dijera en los comentarios, porque de verdad tengo mucha curiosidad. Y bueno, Lucky se despide hasta un próximo video. Adiós.